ተናስተልኝ እንደምን አመሻችሁ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የምሽቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አንተ ነደም ሰው ነኝ በእቅድሚያም አርስተ ዜናዎቹ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ያስቸኳይ ጊዜ እርምጃ አፈጻጸም መመሪያን አውጣ መመሪያው መሰረት የንግድ ስራዎችንና ሌሎች አገልግሎቶችን ያለ በቂ ምክንያት ማቋረጥ የሽብርተኛ ድርጅቶችና ሚዲያዎችን ማሳየት መከታተልና ሪፖርት ማድረግ የተከለከለ ነው ኢትዮጵያ ታዳሽ ኃይልን በመጠቀም የኃይል ፍላጎቷን ለማሟላት ያከናወነች ያለው ተግባር ውጤታማ መሆኑ ተገለጸ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ያስቸኳይ ጊዜ ርምጃ ፈጻጸም መመሪያን አውጣ በመመሪያው መሰረት የንግድ ስራዎችንና ሌሎች አገልግሎቶችን ያለ በቂ ምክንያት ማቋረጥ የተከለከለ ነው ከዚህ በተጨማሪ የሽብርተኛ ድርጅቶችና ሚዲያዎችን ማሳየት መከታተልና ሪፖርት ማድረግ የተከለከለ ነው መመሪያውን በተመለከተ የኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪያትና የኢፊድሪ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ሲራጅ ፈገሳ መግለጫ ሰጥተዋል ዝርዝሩ እንደደረሰና አቀርባለን የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የትኛውንም አይነ ችግሮች ለመፍታት ሰላም አስፈላጊ መሆኑን ገለጹ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በኢቢሲ በነበራቸው ቆይታ የባልድ ሻካላት ሚና ምን ሊሆን እንደሚገባም አንስተዋል ፍታወቂው እንደሰን ዝርዝሩ ነው ያቀርበዋል ወደ ሰለጠኑ ዓለም ያናኑ አደረጃ ለመدرس ትልቁ መሳሪያ ሰላም ነው ለሚጠይቀው ጥያቄ ሰላም ያስፈልጋ መላሹም አካል ለመመለስ ሰላም ያስፈልጋ በሁለቱም መካከል ትልቁ ድልድይና መሳሪያ ሰላም ነው ዳለ መጓባት ራሱ ሰላም ያስፈልጋ ሐሳብን ለመላዋወጥ ሰላም ያስፈልጋ እና ትልቁ ማሽን ሰላም ሰላማችን ያደፈረስ ነው እኛው ነን አሁን ልንመለሰው ምን ይችላል እኛው ነን ያንደኑ ለማንም ምንገፋው ሳይሆን ቅድም ለተባለው ካራስ ጀምሮ ከቤተሰብ ከጎረቤት ወደ አካባቢ ሰላማችንን ከተጠበቅ ተጠቃሚዎች ነን ሰላማችንን ካጣነ ግን ትልቅ ኪሳራ ውስጥ እንገባለን ባሁን ሰዓት እድሜው 30 ሆነ ወጣት ጦርነት አላየ ከዛ በፊት ያለው እኛ ነን ምናቀው አንድ ወጣት 14 አመት እድሜው ሲدرس ቤተሰቦች ወንድ ልጅ እንዴት ይጨነቁ እንደነበር ነው ያስታውሳሉ። ያንን የጦርነትን አስከፊነት የተረዳሰው ነው ስለ ሰላም መናገር የሚችለው። ስለዚህ ላለፉት 25 አመታት በዚህ ሂደት ውስጥ ያደገ ሰው ስለ ሰላም ምንነት ጠንቅቆ እንዲረዳ ምን ያህል አስችለናል የሚለው ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው። ያንን ስንሰራ ነው በኋላ ላይ ወደ ችግቶ ችግሮች በሚከሰቱበት ጊዜ ለመፍታት ሚቀለል። ቤተሰቦች አካባቢ ሰዎች ሽማግሌዎች በየቦታው ያሉ ሰዎች እንዴት እነዚህ ወጣቶች እንዴት እንዴት ወደንትን እንመለሳቸው ኦኬ ያነሳችሁት ነገር ስተት የለውም ግን ያነሳችሁት የሄዳችሁበት አካሂድ እንዲህ እንዲህ ቢሆንስ ብለን ምን ልባቸው መንገድ ስለዚህ ምን እንደሆነ ማድረገን ያንን እንዴት እናቻችለው ከኛ ተጨባጭ ሁኔታ ካለን ሁኔታ ምን አለን ምን ላይ መቼ እንደርሳለን ሁላችንም ለንሰራው የሚገባ ነገር ነው ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች ወጣቱንም ባካተተ ሁኔታ ቁጭ ብለን እስቲ ምንድነው ችግራችን እንዴት ነው ከዚህ ደግሞ ለንወጣ የምንችለው ሁላችንም የመፍትሄ አካል ስለሆን መፍትሄው ምንድነው ብለን መጠየቅ አለብን ይሄንን መድረክ ግን ማዘጋጀት አለብን በዬ አስባለሁ እኛ እኔ ለሌላ ምን ሰጠው የውጭ ኃይል እኮ የገባው በር ስለከፈትነን ቀዳዳ ስለከፈትነን ቀዳዳው ቢደፈን እንዴት አርገው ነው የሚገቡት መተማመን አለብን ይሄ እድገት ግልጽ ነው ይሄ ሰላም ያመጣው ጉዳይ ነው ይጎደለውን ነገር ለመሙላት ባለድርሻ አካላቶች መፍቴ እንዲሰጡበት ውይይቶች መደረግ አለባቸው በተለይም ደግሞ መንግስት ነክሶ ያወጣው የመልካም አስተዳደር ችግሮችና የተለያየ አይነት የክህሎት ክፍተቶች ውሎ ሳያድር መልስ መስጠት አለበት ይሄም እንግዲህ ሰላሙን ያመጣል የበለጠ ደሙ ለንጠብቀው እንችላለን ማለት ነው ከዚህ አገር የተወለደ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ማንኛውም ዜጋ በአለ በአገሩ ላይ ደስ ብሎት እንዲኖር አገሬናት እንዲል የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው ውይይት መደረክ መቻል አለበት በሰላም በመከባበር በመደማመጥ በመተባበር ብናደርግ እንግዲህ ለማታችን ረጅም ጉዞ መሄድ ይችላል በያስባለውና በየሃይማኖት ተቋማት ደግሞ 
ከወጣቶች ጋራ ውይይት መጀመር ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ እና ወጣቶች በተለያየ መልክ ኢኮኖሚ ፍላጎታቸው በመንፈሳዊ ጥማት ፍላጎታቸው የእድገት ፍጥነት መሄድን የሚፈልግበት ያለ ፍላጎታቸው ዙሪያ ላይ ማዳመጡ ምናልባት የ የሰላምን ቀጣይነት ሰላም በዘላቂነት በአግራችን ለማረጋገጥ ከሚጠቅሙ ስራዎች ናቸው ብዬ አመናለሁኝ በአገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ገዢው ፓርቲ የግልጽነት እና የተጠያቂነት አሰራርን ማጎልበት እንዳለበት ተገለጸ። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ከሄት ወዴት ፈተናዎቹና መልካም ምድሎቹ በሚል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ባዘጋጀው መድረክ የተለያዩ የብረትሰብ ክፍሎች ውይይት አካይደዋል። ደምስ መክሪያው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያዘጋጀው መድረክ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ከሄት ወዴት ፈተናዎቹና መልካም ምድሎቹ በሚል ጉዳይ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። በርሰ ጉዳዩ ዙሪያም ከመሁራን ከግል ባለሀብቶች ከተቃዋሚ ፓርቲዎችና ከገዢው ፓርቲ የመነሻ ጽሁፍ ቀርቧል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ ዶክተር ካሳሁን ብርሃኑ ባቀረቡ ጽሁፍ በስልጣን ላይ ያለው ገዢው ፓርቲ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በመዘርጋት ለዜጎች ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ዕውቅና ያሰጠ ቢሆንም አሁንም ግን ሀገሪቱን የሚፈታተኑ በርካታ ችግሮች መኖራቸውን ተቀሷል። ላብነትም በሶስቱ የመንግስት አካላት መካከለ ያለው የርስ በርስ ቁጥጥር ደካማ መሆን የፓርቲና የመንግስት መዋቅር መደበላለቁና የዲሞክራሲ ተቋማት ያቀም የስልጣንና የገለልተኝነት ችግር እንደሚታይባቸው ገልጿል። ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ተጻራሪ የሆኑ አሉታዊ ክስተቶች በመጠንና በአይነት ያደጉ መሄዳቸው ለምሳሌ የመልካም አስተዳደር እና የህግ በላይነት ግድፈቶች ጾቶች የተፈያቂነት እና ግልጽነት መዳከም የዘርፈ ብዙ ሙስና በሀገራችን ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ አይነትና መጠን መንሰራፋት እነዚህ ተግዳሮቶች ለብቻቸው እንኳን ባይሆን በከፊልም በቅርቡ በሀገራችን የተለያዩ ክፍሎች ለተነሳው ተቃውሞ እንደ ምክንያት ሊተከሱ ይችላሉ። ከግል ባለሀብቶች አንጻር በርሰ ጉዳዩ ዙሪያ ጽሁፍ ያቀረቡት ኢንጂነር ጸደቀ ይሁኔ የግልና የቡድን መብቶች የሚከበሩበት ፌደራላዊ ስርዓትና ጭቆናን የማይሸከም ሞጋች ማህበረሰብ መፈጠሩን በበጎ ጎን አንስተው አሁንም ቢሆን ግን ሊፈቱ የሚገባቸው በግልጽነት መነጋገር ያለመቻልና አለመቻቻል ይወለዷቸው ስጋቶች አሉ ብለዋል። ተልቁ ድክመታችን መቻቻልና መነጋገር ባለመኖሩ ምክንያት ማንነታችንን እንድንደብቅና በእናንተ ከአባውስ ታርገን እናንተ እንድንወጋችሁ አትፈቀዱልኝ ይልቅስ እንደመሰለን ተደራጅተን حزب ስንም ዋገት ሲያይ የትኛው እንደሚበልጥ حزب ያውቃል ከተቃዋሚ ፓርቲዎች አንጻር ጾፍ ያቀረቡት አቶ ለደቱ ያያለው በበኩላቸው ይሄደግ ወደ ስልጣን ሲመጣም ሆነ በሽግግር ወቅት የነበረው ዲሞክራሲያዊ ባህሪ በሂደት ያጣመምጣቱን ገልጿል ለዚ ደግሞ ይሄደግ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የፓርላማው ወንበር ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን የግል ፕሬስ ማዳከሙንና መሰል ጉዳዮችን በማሳያ አነጠቅሷል አንደኛው መሰረታዊው የመጀመሪያ መሆን ያለበት ይሄደግ መሰደ ያለበት ርምጃ ያለፉት ሂደቶች ውስጥ የተሰሩ ስተቶችን አምኖ መቀበል ነው እነዛን በድፍረት በግልጽነት በሐቅ ካልተቀበለ መፍት ህዝቡን የመፍት የሆነው አካል ማድረግ የሚቻል አይመስልም አንድ ሁለተኛው ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ኢቻ አገር ካሁን በኋላ የሄደክ ብቻ አይደለች የጋራ አገር ነች የወቅቱ ሂደት ይሄን አሳይቷል ከሌሎች የህብረተሰብ ወኪሎች ጋራ ቁጭ ብሎ የመነጋገር የመደራደር ውሳኔ ባስጨኮ አይመስጥታለበት ዋናው ሌላው ሶስተኛው መቀሪያ ያለበት ነገር የፕሮፓጋንዳ ስልታቹ ነው ተቃዋሚዎች የሄደኮች በህزب እንድትጠሉ ብዙ ጥረት አድርገናል ምን ይችላል ሁሉ አድርገናል ኡነቱን ልንገራችሁ ከኛ በላይ ግን እንድትጠሉ ያደረጋችሁ ሚዲያው ስትከተሉት የነበረው አሰልቺ መንጫካ የፕሮፓጋንዳ ስልት ህዝብና መንግስትን ላይቷቸዋል በቀላሉ የተበጠሰው ግንኙነት እንዳይገናኝ አድርጎ ላይቷቸዋል ሚዲያው ከገዢው ፓርቲ አንጻር ጽሁፍ ያቀረቡት አቶ በረከት ስምኦን ያዴግ ለዘመናት ዲሞክራሲ ያጣች ብዝሃነትን ማስተናገድ ያልቻለችና ከስልጣኔ ወደ ማሽቆልቆል ስትጓዝ የነበረች ሀገር በመረከብ ችግሮቹን ለመፍታት ባለፉት 25 አመታት ሲንቀሳቀስ ቆይቷል ብለዋል አቶ በረከት ፓርቲው በተለይም ባለፉት 15 አመታት የሀገሪቱን የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ችግሮች ለመፍታት በሙሉ አቅሙ ተንቀሳቅሷል ብለዋል 
ይሁን እንጂ በእነዚህ አመታት በሁሉም አቅጣጫ ያደገ የመጣውን የሀገሪቱን ህብረተሰብ የሚመጥን ያመራር ችግር በሕገ መንግስቱ የተቀመጡ የችግር መፍቻ ስልቶችን አማጥጦ ያለ መተግበርና መሰል ችግሮች መኖራቸውን ተቀሷል። ከዲሞክራሲ አቋያን የትልቅ ቻሌንጅ ሆኖ የሚታየኝ ሕገ መንግስታዊ ስርዓታችን የሚፈቅዳቸውን ስልቶች የሚፈቅዳቸውን ድንጋጌዎችና የችግር መፍቻ መንገዶች ሁሉ በአግባቡ መጠቀም ያለ መቻል ጉዳይ ነው በዚህ ረገድ ብዙ ትምርት ልንወስድ ይገባናል በእያስባለሁ ብዙ ጊዜ ሕገ መንግስታችን እንደ ጥሩ የትግል መሳሪያ እየተጠቀምንበት ነው የሚል ነገር የለኝ በመንግስቱም በኩል ይሄ ጥሩ የትግል መሳሪያ መሆኑን ማመን አለበት ሕገ መንግስቱ አፕላይድ እንዲሆን በጣም ሰፊ ከፍታ ሰፊ ቦታ መክፈት አለበት በተጨማሪ ደግሞ ህብረተሰቡ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ በጣም ብዙ የመታገያ ድሎችን የሚያጎናጽፍ መሆኑን ተገንዝቦ ይሄን ሕገ መንግስት በጥልቀት ማወቅ በስራ ላይ ማዋል በዚህ በመጠቀም መንግስት የህزب ጥቅም ተገጅ መሆኑን ማረጋጋት የሚያስፈልግባቸው ሁኔታዎች አሉ ብያስባለሁ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ በሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ወሳይ ሚና የሚጫወቱት የመገናኛ ብዙሃን ሁሉንም ወገኖች የሚያሳተፍ መድረክ ሊፈጥሩ ይገባል ብለዋል ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል የቀረበው ዜና ሙሉ ዝርዝሩ ድርሱናል እንደሚከተለውና አቀርበዋለን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት የአስቸኳይ ጊዜ ርምጃ ፈጻጸም መመሪያ ወጣ በመመሪያው መሰረት የንግድ ስራዎችንና ሌሎች አገልግሎቶችን ያለበቂ ምክንያት ማቋረጥ የተከለከለ ነው ከዚህ በተጨማሪ የሽብርተኛ ድርጅቶችና ሚዲያዎችን ማሳየት መከታተልና ሪፖርት ማድረግም የተከለከለ ነው መመሪያውን በተመለከተ የኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪያትና የኢፊድሪ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ሲራጅ ፈገሳ መግለጫ ሰጥቷል ብሩክያሪድ በቅርቡ በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠረውን ዓለም አረጋጋት ተከትሎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደንገዋል በአዋጁ መሰረት የተቋቋመው ኮማንድ ፖስትም የአዋጁን ደንብ በመውጣት የማስፈጸሚያ መመሪያው ጥቷል የአስቸኳይ ጊዜ ርምጃ ፈጻጸም መመሪያውን በማስመልከት የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬተሪያትና የኢፊድሪ መከላከያ ሚኒስትር ሲራጅ በጌሳ መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫው እንደተቀመጠው መመሪያው 3 ዋና ዋና ክፍሎች ሲኖሩት በመጀመሪያው ክፍል የተከለከሉ ተግባራትን ያስቀምጣል ተኛ ክፍል የተከለከሉ ተግባራትን ተፈጽሞ ሲገኙ ስለሚወሰዱ የአስቸኳይ ጊዜ ርምጃዎች ተነትናል በተከለከሉ ተግባራት ስር ሁከትና በጥብጥ የሚያስነሳ ቅስቀሳና ግንኙነት ማድረግ የተከለከለ መሆኑን አስቀምጧል ማንኛውም ሁከት በጥብጥና በህዝቦች መካከከል መጥራጠርና መቃቃር የሚፈጠር አንድ ይፋይም ሆነ ድብቅ ቅስቀሳ በማናቸው መልኩና ዘዴ ማድረግ ጽሁፍ ማዘጋጀት ማተምና ማሰራጨት ጥይንት ማሳየት በመልክት መግለጽ ወይም መልእክትን በማናቸውም ሌላ መንገድ ለህزب ይፋ ማድረግ ፍቃድ ሳይኖር ማንኛውንም ህትመት ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ወይም ወደ ውጭ ሀገር መላክ ሁለት መልእክት በኢንተርኔት በሞባይል በጽሁፍ በቴሌቪዥን በሬዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ ወይም ሌሎች የግንኙነት ዘዴዎች መለዋወጥ ከሽብርተኛ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ማድረግ በሽብር ከተሰየሙ ድርጅቶችና ከጸረ ሰላም ቡድኖች ጋር ማናቸውንም ግንኙነት ማድረግ ሁለት የአሸባሪ ድርጅቶችን የተለያዩ ጽሁፎች ማያዝ ማሰራጨት አርማቸውን ማያዝ ወይም ማስተዋወቅ ሶስት የቴሌቪዥን ወይም የሬዲዮ ፕሮግራምን መከታተል የኢሳት የኦኤምኤን እና የመሳሰሉትን የሽብርተኛ ድርጅቶች ሚዲያዎችን ማሳየት መከታተል ሪፖርት ማድረግ የተከለከለ ነው ፍቃድ ይወጣባቸው የንግድ ስራዎች ሱቆች ወይም የመንግስት ተቋማትን ያለ በቂ ምክንያት መዝጋትና አገልግሎት ማቋረጥም የተከለከለ ነው በትምርት ተቋማት አድማ ማድረግ ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑንም መመሪያ ያስቀምጣል በትምርት ቤቶች በዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎች የከፍተኛ ትምርት ተቋማት የመማር ማስተማር ሂደትን የሚያውቅ አድማ ማድረግ የትምርት ተቋማትን መዝጋት ወይም በእነዚህ ተቋማት ላይ ጉዳት ማድረስ የተከለከለ ነው ዲፕሎማቶች ለደህንነታቸው ሲባል ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውጪ ሳያሳውቁ መንቀሳቀስ እንደሌለባቸው ተገልጿል። ዲፕሎማቲክ ኮሚቲ በተመለከተ 40 ኪሎ ሜትር በላይ መንቀሳቀስ አትችሉም ሲባል ለራሳቸው ደህንነት ነው። ከሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከዛ ውጭ በሚሆኑበት ጊዜ ማሳወቅ አለባቸው። ማሳወቅ አለባቸው ሲባል አይዘር ኃላፊነት ራሳቸው ሊወዝ ይችላል ወይም ጥበቃ እንዲደረግላቸው ይችላል። ስለዚህ አሳውቀው ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው ሲፈቀድ በኮማንድ ፖስት የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬተሪያትና የኢፊድሪ መከላከያ ሚኒስትር ሲራጅ ፈገሳ በመመሪያው ተጨማሪ ክልከላይ ተደረገባቸውን ቦታዎችና መንገዶች ይገልጻሉ። በእነዚህ በተወሰኑ የሀገሪቱ ቦታዎች የጦር መሳሪያ ስለት ወይም እሳት የሚያስመስሉ ነገሮችን ከራሱ ይዞታ ውጪ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ መሆኑን አስቀምጧል። 
እንዲሁም የኢኮኖሚያው ታሮች መሰረተ ልማትና የኢንቨስትመንት ተቋማት የርሻ ልማቶች ፋብሪካዎችና በመሰለ የልማት ተቋማት አካባቢ ከቀኑ 12 ሰዓት በኋላ እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ ከተፈቀደለት ሰራተኛ በስተቀር ማንኛውም ሌላ ሰው መንቀሳቀስ የተከለከለ መሆኑ ተገልጿል የሰዓት ላፊውን ተላልፎ በተገኘ ማንኛውም ሰው ላይ የጥበቃ ወይንም የሕግ አስከባሪ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል አንደኛው የተለየው ቦታ በሀገሪቱ በሁሉ መቅጣጫዎች ባሉ ድንበሮች 50 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ይሄ እነኚህ አንቀጾች ወይም ደግሞ ቀይ ዞን ብለን የለየነው አንዱ ቦታ ይሄ ነው በሀገሪቱ በሁሉ መቅጣጫዎች 50 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ማለት ነው ይሄ አንቀጽ 21 22 እና አንቀጽ 24 ተግባራዊ የሚሆኑባቸው ናቸው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ በዋና ዋና የሀገራችን መንገዶች 25 ኪሎ ሜትር ወደ ግራና 25 ኪሎ ሜትር ወደ ቀኝ እነኚህም የተለዩት ዋና ዋና መንገዶች አንደኛው ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ያለው መንገድ ነው ሁለተኛ ከአዲስ አበባ ሻሻመኔ ዶሎ ያለው መንገድ ነው ሶስተኛ ከአዲስ አበባ ሐረር ያለው መንገድ ነው አራተኛ ከአዲስ አበባ አሶሳ ያለው መንገድ ነው አምስተኛ ከአዲስ አበባ ጋምቤላ ስድስተኛ ከአዲስ አበባ ገብረ ጉራቻ ሰባተኛ ከአዲስ አበባ ከጎንደር መተማ ስምንተኛ ከጎንደር ኩመራ ዘጠነኛ ከአዲስ አበባ ሻሸመኔ ሞያሊ መንገድ እነኚ ዋና ዋና መንገዶች 25 ኪሎ ሜትር በቀኝና 25 ኪሎ ሜትር በግራ ቀይ ዞን ተብለው የተለዩና ቀድም የገለጽኳቸው አንቀጾች ተግባራዊ የሚሆኑባቸው ቦታዎች ናቸው እነዚህ ለዜጎች ደንነስ ሲባል የወጡ ድንጋጊዎችን ህብረተሰቡ ከጸጣ ካላት ጋር በመሆን ለተግባራይነታቸው እንዲሰራም የኢፍድሪ መከላከያ ምስር ሲራጅ ፈገይሳ ጥሪ ያቀርባል ነው የተዘጋጀን ያለ ነውና ይሄን መላው የሀገራችን ህዝቦች አሁንም ያደረጉት ያለ ድርጊት ነው ይሄን አዋጅ ለማስፈጸም ከጫፍ እስከ ጫፍ የተረባረቡ እንዳሉ እናቃለን በራሳቸው ቀውም ሰላም ለማረጋጋት እየተሰሩ ያለው ስራ እናቃለን ስለዚህ ህዝቦች በእያሉበት እየሰሩት ያለው ስራ አሁን ይሄን መመሪያ በመናወጣበትን ሰዓት ጭምር በየቦታው በመሳተፍና ተግባራዊ ድጋፋቸውንና ከድጋፍ ያለፈን በማስፈጸም ጭምር ያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዚያ ቃጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ ተመልካቾቻችን ሙሉ መግለጫውን ከዜና ቀጥለን እናቀርባለን ከኢቢሲ ዜናዎቻችን ቀጥለዋል በሰንደቅ አላማ አዋጅ የተደነገጉ ክልከላዎች ላይ የተግባራዊነት ክፍተት እንደሚስተዋል ኢቢሲ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ አስተያየቶቹን ሙባረክ መሐመድ አስተባስቧቸዋል ሰንደቅ አላማ የማንነት አሻራ የሀገር ሉዓላዊነት መገለጫ ኢቢሲ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ሰንደቅ አላማ የሁለን ተናይ ማንነታቸው መገለጫ እንደሆነ ተናግረዋል ሰንደቅ አላማ ለኔ ኢትዮጵያዊነት ነው መምከይ ነው ሰንደቅ አላማ ያው ወር መገለጫችን ነው ባንዲራ ማለት የኢትዮጵያ መለያ ማለት ነው የብየር ብየር ሰባችን ደግሞ መለያ ማለት ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2001 ዓ.ም ተመረጥ ባጸደቀ የሰንደቅ አላማ አዋጅ አንቀጽ 23 ላይ ሰንደቅ አላማን ያለ አርማ መጠቀም ያረጁ የተበላሹ ሰንደቅ አላማዎችን መጠቀም ሰንደቅ አላማን ከመሽቱ 12 ሰዓት በላይ ሳይወርዱ ማቆየትና መሰል ክልከላዎችን ይደነግጋል ዩን እንጂ ኗሮቹ በክልከላዎቹ አፈጻጸም ላይ የሚስተዋሉ ክፍተቶች መኖራቸውንም ተናግረዋል ሰው ባንዴራ ሲሰቀል ዘመረ 
ዝም ብለ ነው የሚሄዱ ሰንደቅ አላማችን ደግሞ አጋጣሚ ወይ ውጭ ዘይጎችም በተለያየ አመት ባል መከበሪያንት ሲሰቀል ለብዙ ጊዜ ዘይቆይና በነፋስ አይልም በመቆሸሽም እንደዚህ የሚበጣጣሱበት እንትን አለ አንዳንድ ጊዜ አርጅተው ገመዶቻቸውላ ተበጣጥሰው መታያቸዋሉ ቦታው ላይ ያለ ይረሳሉ ማለት አይወጡም አይወርዱም ሰንደቅ አላማ ወጅ ላይ እንደተደረገው በየአመቱ ጥቅምት በገባ የመጀመሪያው ሰኞ ሁለት የሰንደቅ አላማ ቀን ይከበራል ኢትዮጵያ ታዳሽ ኃይልን በመጠቀም በየጊዜው ያደገ የመጣውን የኃይል ፍላጎቱ ለማሟላት ያከናወነች ያለው ተግባር ውጤት እየተመዘገበበት መሆኑ ተገለጸ። አፍሪካ የኃይል አቅርቦቷን ማሻሻል የሚያስችል አቅም እንዳላት የዘርፉ ባለሙያዎች ተናግረዋል። 23ኛው የዓለም የኃይል ጉባኤ በቱርክ ኢስታንቡል ተካይዷል። ለሲሲቲቪ ዘገባ አልጋነሽ ተካ። አፍሪካ ለኃይል አቅርቦት የሚውሉ የተለያዩ ምንጮች ባለቤት ናት ከሶላር እስከ ታላላቅ የውሃ ኃይል ፕሮጀክቶች ደግሞ ያጉሪቱ የኃይል አማራጮች ናቸው ይሁን እንጂ የአፍሪካ የኃይል ሀብት በአብዛኛው ገና አላደገም በአብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሀገራት የኃይል አቅርቦት እጥረት በመኖሩ አጉሪቱን በአለም አነስተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ እንድትሆን ምክንያት ሆኗል 23ኛው ዓለም አቀፍ የኃይል ጉባኤ በርካታ የዓለም መሪዎች በተገኙበት በቱርክ ኢስታንቡል ተካይዷል በጉባኤው ዘላቂ የኃይል አቅርቦትን በሀገር በሀጉሩና በአለም አቀፍ ደረጃ አስተ ማማይ ማድረግ በሚቻል በዙሪያ ምክክር ተደርጓል እንዳጠቃላይ ከሳራ አብታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ለህዝባቸው የሚያቀርቡት ኃይል በጣም አነስተኛ ነው ጆን ማክናክተን የዓለም የኃይል ምክር ቤት ሊቀ መንበር The countries in sub-Saharan Africa by and large ከሳራ አብታች የሚገኙ አብዛኞቹ አፍሪካ ሀገራት በቂ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት አያገኙም ኤሌክትሪክ ለለት ተለት ህይወት ወሳኝና መሰረታዊ በመሆኑ አቅርቦቱን ማሻሻል ያስፈልጋል። በአለማችን ኢኮኖሚያቸው በፍጥነት በማድረግ ላይ ካሉ 10 ሀገራት መካከል ሰባቱ የሚገኙባት አፍሪካ በ100 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የተለያዩ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶችን እየገነባች ነው። ይህም በሀገሪቱ ያለው የኃይል ፍላጎት ያደገ ለመምጣቱ ማሳያ ነው። ከሲሲቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አቅርቦት ዋና ስራ አስፈጻሚ ጎሳይ መንግስቴ ኢትዮጵያ ታዳሽ ኃይልን በመጠቀም የኃይል አቅርቦቷን ለማሳደግ ይያከናውነች ያለው ተግባር ውጤታማ የሆነ መምጣቱን ይናገራሉ። 90% of our electricity is is ከ90% በላይ የሚሆነ ኤሌክትሪክ ታዳሽ ኃይል ነው ከውሃ ንፋስና አንፋሎት የውሃ ኃይል ፕሮጀክቶች ደግሞ ለምንጠቀመው ኤሌክትሪክ ኃይል የጀርባ አጥንት ናቸው ኢትዮጵያ ባሁን ሰዓት ለጅቡቲ ለኬንያና ለሱዳን ኤሌክትሪክ ኤክስፖርት ያደረገች ነው ይህም በቀጠና የሚስተዋለውን የኃይል እጥረት ለመቅረፍ ያግዛል መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ከ90% በላይ የሚሆኑት የአፍሪካ የኃይል ምንጮች ገና ጥቅም ላይ አሏሉ። ለዚህ ደግሞ የሀገር ውስጥ አቅምና የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግሮች በመክንያት ይነሳሉ። ያም ሆኖ ኢትዮጵያ የተለያዩ የኃይል አማራጮችን በመጠቀም በሀገሪቱ አስተማማኝ የኃይል አቅርቦት እንዲኖር እየሰራች ነው። የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ዋና ስራ አስፈጻሚ ጎሳይ መንግስቴ That is a strategy because ye strategy guday no magniyatu degmo yeqedmo menged bemeketel linnadeg anchilim mesrat yalleben bezerfu mesratay lot lemamtat no Ketopia Broadcasting Corporation yemishtu zena bezi abktwal kezenawochu gara antededem sewnaberkuny tenastellay